അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ചതേ നേരത്തെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഞാനൊരു പാവം വർമ്മ എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ കാര്യക്കാരൻ ടിവിടോപ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ പക്രു ചേട്ടൻ മലയാളികളുടെ എവർ ഗ്രീൻ കോമഡി താരം നമ്മുടെ ബിജിക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ പോക്രി സൈമന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിംഗ് യങ് ടാലന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന അപ്പാനി രവി അതായത് ശരത് ജനിപ്പ വെൽക്കം ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം കോ ബ്രാൻഡ് ബൈ കണ്ടംകുളത്തി കുങ്കുമ ചന്ദനാദി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ co powered by we star sunidra zk teko and north republic shirts il ini adutha mimicry competition mimicry competition aayittu ivide ettunnathu manoj kumar and ashraf appo ashraf endi irunnu nane pravasiyana aa seri evideyana mattanaal povana jiddele jiddele odu thirichu povana alle avada jiddele endi irunnu jiddele വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷ ആണോ അയ്യോ ആണോ എവിടെയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഇതേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞാൻ ജോലി നോക്കണം നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്ന പരിപാടിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടട്ടെ അഷ്റഫിന് ഒരു ജോലി കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ അഷ്റഫെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഓക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓക്കെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഓക്കെ അഷ്റഫിന്റെ തലവിടെ തലവിടെന്ന് പെരുവള്ളൂര് പറമ്പിൽ പീടിക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ പറമ്പിൽ പീടിയിൽ ഞാൻ വന്നത് ഓ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാനത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പറമ്പിൽ പീടി എന്നാല് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മാതൃക ആകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം എം എൽ എയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നും സഹായമില്ലാതെ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ചേർന്നിട്ട് എന്തൊരു വലിയ ചാരിറ്റി എന്തൊരു വലിയ സഹായമാണ് അവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ അത് ഒരു ജാതി മതം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതൃകയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് പറമ്പിൽ പീടിക അപ്പോ പറമ്പിൽ പീടികയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുന്നത് വരുമ്പോ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കൂടി അനുകരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാർ ആ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് മലപ്പുറം തീർച്ചയായും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലിസ്റ്റിന് മനോജ് മനോജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനോജ് ഞാന് ഡാൻസ് ടീച്ചർ ആണ് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ തന്നെയാണ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിളിമാനിനടുത്ത് എസ് എൻ യു പി തേവലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് അവിടെ തന്നെയാണോ താമസവും ഒക്കെ താമസം എന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലമ്പലം അതിനടുത്ത് ലിസ്റ്റില് ദാസേട്ടൻ ജാനകിയമ്മ പിന്നെ പഴയകാല പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ ഓ വെരി ഗുഡ് പുരുഷോത്തമനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നോക്കാം താങ്കൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ശ്രമിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ അവിടുത്തെ നിയമം അറിയാലോ ആത്മാവിദ്യാലയമേ കരച്ചിലേക്കാന്തൻ എന്തൊരു സുഖം എന്തൊരു സംഗീതാത്മകം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറം മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് തുടക്കല്ലേ അപ്പോ കമുകര പുരുഷോത്തമൻ എങ്ങനെയാണ് ഏത് പാട്ടാ പാടാ പോണെ തുമ്പപ്പൂ പയ്യണ പൂനില 
സംഗീതം അനന്തമായ സഹകരമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആ ഒരുപടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അതുല്യനായ പ്രതിഭയായിരുന്നു രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപടി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സർവശക്തൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദാസരിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണോ അതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് അത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദാസേൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മോഡുലേഷൻ കാരണം എന്താ പറയുക ദാസേൻ്റെ ശബ്ദത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആർക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വലിയ പാടാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മോഡുലേഷൻ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അവിടം വരെ എത്താൻ ഒന്നും നമുക്ക് നടക്കാത്തതായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാസേട്ടൻ നമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ ദാസേട്ടനെ കിട്ടി അത് മാത്രല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ദാസേട്ടനോടുള്ള ഒരു ആരാധനയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങളത് എടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് <laughs> 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 मेरा नाम बादशाह खान है मैं अपना मुल्क से मोहब्बत करता हूं ए सारे जहान से अच्छा नी आराडा आवने उन्नी चीज एंडा आवने एंडे कूडा वनदा ना ना आवने कूडा वनदा अशरफ चॉइस कोड़ता दल्ला പിന്നെ അറിയാവുന്ന ഹിന്ദി തന്നെ सारे जहान से अच्छा ना നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് അത് വെച്ച് ഒപ്പിച്ച് എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ പോടെ പോടെ മനോജ് മനോജ് നമ്പർ പറ നമ്പർ 6 ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ 6 ഒന്നും പഴയില്ല ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കിഴി ചേട്ടനോടും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരോടും എല്ലാവരോടും തന്നെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് അതിന് മ്യൂസിക് അതൊന്നും പറയാം കൗണ്ടർ വരാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം തിരിച്ചേട്ടെന്ന് ആന്റണി സാറിനോട് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഇരിക്കുന്നത് Let's open number 10. Ah. Ivada varu ingada. Ippo varu. Appo, Petra Vijayan sagavu. Ee enakku Keralathinte mukhyamantri aavan saadichathu thanne janangale sevikkan vendittaanu. Endu patti? Ormayilla. Orma shakti korayum. 
പ്രായമായവരെയല്ലേ വലിയ ചന്ദ്രാദി എന്ന ബെസ്റ്റ് ഓർമ്മശക്തി കൂടും നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടും അല്ല പിണറായി സാറ് ദാസേട്ടൻ അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പടക്കേതിൽ മതി തള്ള് കടക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യാം <laughs> 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 देश की संस्कृति के परंपरा के इज्जा है और इसलिए हिंदुस्तान की पूरी मदद करेगा श्री उम्मी सर प्रिय विजय अतिमोहमोहम എന്റെ തലയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നിറച്ച മുടി ഞാൻ വെട്ടിത്തരാം അത് വെച്ച് നീ വല്ല ചന്ദന മുട്ടിയിൽ അറക്കുകയോ വല്ല ചപ്പാത്തി ചോലയിൽ ഒഴുക്കുകയോ നിറക്കി ചെയ്യാം ജയ് ഹിന്ദ് ചെറിയൊരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓലപ്പാമ്പ് കാട്ടി പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നാടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് അപ്പോ അവിടെ വേറെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരല്ലേ ഈ ഫ്ലോറിൽ വരാൻ ഞാൻ വരാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ശിവറാം കുന്നുപുറം അദ്ദേഹം ഈ ഫ്ലോറിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡില് അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ശിവറാമിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയനായിരുന്നു ശിവറാമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവറാമിന് ഒരു ചെറിയ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അറിയാം ശിവറാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അറിയാലോ ശിവറാമിന് പരാലസ് വന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗം കാല് തളർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂറോ സർജറി വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിധി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതറിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ടീം അവിടെ പോയിരുന്നു 
കാണാൻ വരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് കാണാം ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഒരുപാട് നമ്മളോടൊപ്പം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വിഷ്വൽ ഒന്ന് കാണാൻ ചേട്ടാ നമുക്കൊന്ന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ചിരിവേദിയിലൂടെ ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിൽ പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ പുതുവസന്തം തീർത്ത കലാകാരൻ ശ്രീ ശിവറാം മലബാറിന്റെ തനത് സംഭാഷണ ശൈലിയിലൂടെ ഹാസ്യാവതരണത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ കലാകാരൻ ഇന്ന് വിധിയുടെ കളിവിളയാട്ടത്തിൽ ഇടതു കാലിന് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ശിവറാമിന് ഒരുപക്ഷെ ന്യൂറോ സർജറി വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും മാതാവും ഭാര്യ മാതാവും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക അത്താണിയാണ് മലപ്പുറം പെരുവള്ളൂർ കാടപ്പടി സ്വദേശിയായ ശിവറാം എന്ന മുപ്പത്തിയേഴുകാരൻ ഈ കലാകാരൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരികെ എത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം ഒപ്പം മനസ്സു നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ശിവറാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശിവറാമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും ചേട്ടാ നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോ നടത്താൻ സാധിക്കും അതെ അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ കുട്ടി ഈ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സജീവമായിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ് അവർ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ ചെയ്തിരിക്കും അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു വേദി തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വന്നിട്ട് അതിനുള്ളൊരു വേദി വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളതോ പോകാനുള്ളതോ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം തന്നാൽ മതി അതെ ശിവറാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു വലിയൊരു മെഗാ ഷോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് പരമാവധി സിനിമാ താരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം അല്ല അതാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഷോ ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ളൊരു വേദി ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വേദി ഒരുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീഡ്സും നമുക്ക് ശിവറാമിന്റെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കാം ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്താണ് അത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല പരിപാടികളും ഞാനും ടിനിയും ബിജു ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവർ ടിക്കറ്റ് അത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സഹായിക്കുക അങ്ങനെ അതിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തുക അത് ആ കലാകാരന് കിട്ടുകയാണ് അത് അത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതമായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വലിയ ഉദ്യമത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശിവറാമനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ വേദി കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അഷ്റഫ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഷ്റഫ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ള സമ്മാനം കൊടുക്കാം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൻ്റെ വക സമ്മാനമുണ്ട് അഷ്റഫെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുണ്ടാവുമ്പോൾ കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഷേർട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വേറെ കടകളിലേക്ക് പോകണ്ട നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് ഐറ്റം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തരും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ സമ്മാനം ശിവറാമിന് കൊണ്ടെത്തിക്കണം അതെ ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈയൊരു കുപ്പായം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവരണമായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ നന്ദി കാണിച്ച ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ ഈ കടപ്പാടും നന്ദിയും പറയുന്ന ശിവറാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് എല്ലാ നന്ദിയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ഒര
കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ രണ്ട് അഭിമാന മുത്തുകളാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെ രണ്ടുപേരെയും പറ്റി ചോദിക്കാനേ ഉള്ളൂ സമയം ഹസീബിന് കുവൈത്തിന് ഷോയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസീബിനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല അതല്ലേ പ്രശ്നം കാരണം ഹസീബിന് ഇപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ഷോസ് ഹസീബിനെ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ ഹസീബ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഷോസ് എന്തിന് ദുബായില് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളവിടെ വന്നില്ലേ ഹസീബ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിപിന്റെ കാര്യത്തിലും മമ്മൂട്ടി ബിഗ് ബി ബിഗ് ബി തകർത്തുപോലെ എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടല്ലേ ഡബ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ വിപിനെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പം വിപിന്റെ കാര്യവും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ അന്വേഷണം പറയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ ഏതിനാ ഞങ്ങൾ മമ്മൂക്ക ഫാൻസിനും മോഹൻലാൽ ഫാൻസിനും വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവരെ ഫിലിംസിലെ പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സീരീസ് ആണ് ഒരു കൊമ്പ് കോർക്കൽ ഒരു കൊമ്പ് കോർക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സ്പോട്ട് അത് രണ്ടിന്റെ നടുക്ക് ഏഹ് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കിയാ എന്നിട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ മമ്മൂടി വിഷുവൽസ് ഇവിടെ ഇട്ട് വരാം ഡബ് ചെയ്യല്ലോ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടൂൺ പാടാം അത് നന്നായിരിക്കും അത് അസലായിരിക്കും നല്ല ശബ്ദം നല്ല ശബ്ദം നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വേണ ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് പശുവിനെ ഓടിക്കാം ഇനി ഒരു വാക്കിയാളും ഇണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇയാളെ തല്ലും സംഗീതമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറും കുട്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈസ് സാധനങ്ങളോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു തെലുങ്കിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക് ഉണ്ടായി കൊടുക്ക് ശങ്കരാഭരണം തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റണം ശങ്കര നാഥ ശരീരാ പരാ അത് മാറ്റിയിട്ട് ശേഖര അങ്ങനെ കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാനൊരു പാവം വർമ്മ ദേവൻ ദേവരാജൻ ദേവരാജ പ്രതാപ വർമ്മ ഞാൻ രാജ വെറുതെ എന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ അടിക്കരുത് ഞാനും എന്റെ കളിക്കാരും സ്ട്രോങ് ആണ് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഏതു മണ്ണും നാടും ജഗന്നാഥന സമാണ് പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു തുണിയുടെ ബലം എനിക്ക് ആവശ്യം വരില്ല അതായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ വെടിവെക്കാൻ ഇറങ്ങിയ വെടിവെച്ചിട്ട് പോകണം ഇടയിൽ കൊണാരടിക്കും ഊതരുത് ഊതിയ തീപ്പൊരി പറക്കും പഠിച്ച പണി വെട്ടും കുത്തും വെടിവെപ്പോക്കെ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും കൊൽക്കത്തയിലാണെങ്കിലും ആ പണി എന്നെ ചെയ്യാൻ അറിയും എന്താ ചെയ്യാ ഈ ബോംബെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബോംബെ ഇപ്പൊ മുംബൈ എന്ന് പറയും മോഷ്ടാക്കളും പിടിച്ചു പറിക്കാരും ഗുണ്ടകളും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെയുള്ള ധാരാവിയിലെ ഒരു ചേരി ഈ ഞാൻ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കുന്തരാസ് കുന്തരാസ് അവന്റെ അമ്മയുടെ തള്ളെ കലിപ്പുകൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ എതിരാളി ഉള്ളൂ പരമയോഗ്യനായ ഒരൊറ്റ എതിരാളി അത് നീയാ ഇറങ്ങിയോടാ തന്റെ ഈ കളരിയും മർമ്മ വിദ്യയും തരികിടെ നമ്പരും എല്ലാം ചിലവാവും ഇവിടുത്തെ പാവം ജനങ്ങളെടുത്ത് ഇത് ആള് വേറെയാ കളി ഒരുപാട് കണ്ടവനാ ഞാൻ കളി എന്നോടും വേണ്ട സാർ യു നോ വൈ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് അൻ എക്സ്ട്രാ ബോൺ അസ് യു സെറ്റ് ഒരു എല്ല് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ആൻഡ് ഡോൺ ടവർ ലേൺ ടു ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആവേശം ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ലതല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് ചിന്തിക്ക് വയസ്സുകളൊക്കെ തോന്നിയായി ഇനിയെങ്കിൽ ഈ താരവേലകളൊക്കെ നിർത്തി അവൻ അവന്റെ ജോലികളിൽ ഇത് ജീവിക്കാം കഥയില് താ നായികയുടെ ഭാവി ഭർത്താവായ സുമുഖ സുന്ദരനായ നായകൻ ഞാൻ വില്ല തറ വേല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കൊല്ലം കുറയായില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ അടി പൊളി തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ഏറിയാലൊന്ന് ചാറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പെയ്യും ഈട്ടിച്ചു കുത്തി പെയ്യും വക്കീല് വിളവ് പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാ ഞാൻ കൂടെ ചാടേണ്ട വക്കീലെ കാലൊടിയും അങ്കമുറ കൊണ്ടും ആയുധ വില കൊണ്ടും ചതിയൻ ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആണായി പിറന്നവരിൽ ആരുമില്ല ആരുമില്ല മടങ്ങിപ്പോ പെരുവഴിയിലോട്ട് ഇറക്കിയിടാവുന്ന നിന്റെ ദുരയുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് എട്ടായിട്ട് മടക്കി മടിക്കുത്തിന് താഴെ വെച്ചോണം കേട്ടോ മടിക്കുത്തിന് താഴെ അത് നീ തന്നെ വെച്ചോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മമ്മൂട്ടിക്ക നിങ്ങൾ എന്റെ ചങ്കാണ് 
താങ്ക്സ് മാരാ താങ്ക്സ് അലോ താങ്ക്സ് നീ വെച്ചോ ഞാൻ പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചോളാം ഇപ്പൊ ചെമ്പട് ചെമ്പ് ചെമ്പ് നല്ല പാളേഷ് ഏതാ എത്തിക്കാ നീ ഇപ്പൊ പോ മോനെ ദിനേശ അപ്പൊ പോട്ട മോനെ ദിനേഷ് നോ ദിനേഷ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാലോ അസിവും ബിബിനും ഇവിടെ തകർത്തു പോയതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവര് തന്നെ വന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അതാണ് ഒരു ചരിത്രം ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കാണ് ഒരു പുതിയ സിനിമ കണ്ട ഫിലി ശരത്ത് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ശരിയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശരിയാണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരത്ത് സ്പോട്ട് ഇങ്ങ് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ അതെ നേരിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലേ ശരത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ഞാൻ ശരിയാ ഇടയ്ക്ക് ഇവര് ഇവർ തന്നെയാണോ ഇത് പറയുന്നത് നോക്കും അയ്യോ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവര് നല്ല കലാകാരന്മാരാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം നല്ല മനുഷ്യരാണ് എന്നും കൂടി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കാരണം അത് പറയാതെ വയ്യ ഹസീബിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും അതിൽ ആ പല ചാനലിൽ നിന്നും വിളിക്കും പക്ഷെ ഹസീബ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇന്ന ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആളാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ മാത്രം നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ ഇവർ ഉയർന്നു പോകേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ഗുരുത്വം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളു ചേട്ടാ അവര് തന്നെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നുമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെക്കടയിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരുള്ള ആ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ മണിത്താമര എന്റെ അടുത്ത് ലോക്കൽ ചാനൽ ഓണത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മൾ ആരും പിടിച്ചു നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ചാനലിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വില കിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ അവർ തിരിച്ച് നമ്മളോട് തരുന്നൊരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുക വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഒരു അപ്പനമ്മയോടൊക്കെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഈ ഇത്രയും വലിയ കലാകാരന്മാർ ആ ഒരു മനസ്സ് ആ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിടരുത് എത്തിക്സ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വളരും ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഏക പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ ഇവർക്ക് ഇവർ തന്നെയല്ലേ കോമ്പറ്റീഷൻ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ അടുത്തത് എന്ത് വലുത് ചെയ്യാന്നുള്ള ശരത്തെ ശരത്ത് ലാലേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോ ലാലേട്ടനുമായിട്ട് ഒന്ന് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ജിമിക്ക് കമ്മലിന്റെ കാര്യം എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ലാലേട്ടൻ അടുത്ത് ലാലേട്ടാ ഓടിയന്റെ ഷൂട്ട് ഒക്കെ എവിടെ അല്ല അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം ഒരു ന്യൂ കമർ എന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അഭിനയിച്ചു മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അഭിനയിക്കുക ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് മോനെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വേദിയിൽ കൂടിയ സമയത്ത് ഒരു ജിമിക്ക് കമലോളം സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിക്കാരനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും അത് ഒരു മഹാ ഉത്സവമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വിളിക്കുമ്പോ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കാര്യങ്ങള് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ജിമിക്ക് കമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ തീർച്ചയായും എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ശരത്തിന് എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം എന്റെ ഡാൻസ് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നുള്ളൊരു ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ട് എന്തായാലും ഗംഭീരമായിട്ട് ശരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഫിലിം ഏതാ പുതിയ നിരവധി ഫിലിംസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി അതൊരു സന്തോഷത്തിൽ വെളിയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോ നമുക്ക് എവരുടെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്തോ നമ്മൾ എന്തോ വലിയ സം
രണ്ടുപേരുടെയും സിനിമകൾ കാണണം അദ്ദേഹം ഏത് ഡയലോഗ് ആണ് ആപ്റ്റ് ഏതാണ് അതിന് പഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കയറി കയറി കയറിയാ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ആവുമ്പോൾ എഡിറ്റ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാലക്ക് ലാലേട്ടന്റെയും മമ്മൂക്കയുടെയും സിനിമകളെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ച് ഡയലോഗ് വരെ കാണാതെ പഠിച്ച് അതെടുത്ത് നല്ല ടൈം എടുത്ത് ആ ടെമ്പോ അതേപോലെ നിലനിർത്തി ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത് സജഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിന് വേണ്ടി നല്ല ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഡബിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു പഞ്ച് എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇതും വൈറൽ ആയിരിക്കും ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഞാൻ ഞെട്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ടി വിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാറ് പക്ഷെ ആദ്യം നേരിട്ട് കാണുന്നപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇതൊരു എനിക്ക് ജീവിക്കാണ് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്കായിട്ട് ചരിവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു പോയാലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രമായിട്ട് ഒരു മെഗാഷോ വേണമെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് വെച്ചിട്ടൊരു കളി അല്ലേ വിജടം ശരിക്കും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ അതായത് ഇവരുടെ ഫുൾ ടൈം കൂടെ ഉള്ള ആളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ട് പടത്തില് അതായത് പോത്തമാവയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഛോട്ടാ മുംബൈയിലും അല്ലെ അടുപ്പിച്ച് വന്ന രണ്ട് സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഛോട്ടാ മുംബൈയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ടൈമില് ഒരു അമ്മയുടെ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അപ്പൊ ദുൽഖർ സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കാണ് മമ്മൂക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ദുൽഖറിന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് ഷുക്കൂർ ഗഫൂർ സലീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ബിജുക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആ ഇതിന്റെ ഒരു നിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പൂച്ചക്ക് ദേഷ്യം വന്ന പോലെ നിക്കണ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സാധാരണ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പയ്യൻ വെളുത്ത പയ്യൻ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഷ്കർ എന്നാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നാളെ ഷോ കാണാൻ വന്നു അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാ ഇത് ഇത് ഒരു ഇതിലൊരു അംശം പോലും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല മസാലയില്ല ആ ഇല്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ ദുൽഖറിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏഹ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ വരാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ജാടയൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പയ്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ആരാന്ന് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ആ നിൽക്കുന്ന മെഗാ സ്റ്റാറിന്റെ മോനാണ് മമ്മൂക്കയുടെ മോനാന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ഈ ആടിന്റെ ഒക്കെ കാലിങ്ങനെ ആവില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ സ്റ്റാർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്നോട് ആളും സംസാരിച്ചു ഞാൻ അതുപോലെ സംസാരിച്ചു നമുക്കറിയില്ല മമ്മൂക്കുടെ മോനെ അപ്പോ ഏതായാലും അപ്പോ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഷർട്ട് കൊടുക്കാൻ ശരത്തെ അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൈയടിയും കൊടുത്ത് ഇവരെ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റി കോമഡി ഉത്സവം കോ ബ്രാൻഡ് ബൈ കണ്ടംകുളത്തി കുങ്കുമ ചന്ദ്രാദി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ കോ പവേർഡ് ബൈ സുനിത്ര മാട്രസ് We star Zetke Teko and North Republic shirts in the special performance. The performance is going to be a video profile. Take a look. Vesha Pagarchakal Kundum, Shabda Soundaryan Kundum, Sulfikar and Kalagaran Thirtha, Vismayengal Kandha, Onnara Padittanda. Kasar Godu Thrikkaripur Government Homeo Dispensary Il, Attender Aya Sulfikar. Kannur Jilay Ile Payyannur Kavvayi Sodeshiyan. അനുകരണ കലയുടെ അരങ്ങുകളിൽ ആരവങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഈ കലാകാരൻ മിമിക്രിയിൽ നിന്നും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി മാറ്റിവെക്കുന്നു ചിരിമ പയ്യന്നൂർ എന്ന മിമിക്രി ട്രൂപ്പിലെ ഈ ഹാസ്യ പ്രതിഭ അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ അംഗമായ സുൽഫിക്കർ പുതുമയുള്ള ഹാസ്യ വിഭവങ്ങളും ആരും പരീക്ഷിക്കാത്ത ശബ്ദഭാവങ്ങളുമായാണ് എന്നും വേദികളെ കീഴടക്കുന്നത് നർമ്മത്തിന്റെ നവരസ രാവിലേക്ക് സുൽഫിക്കറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നല്ലൊരു
എരിപ്പൊട്ട് അല്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ നേഴ്സ് അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ചതേ അച്ഛൻ അച്ഛനെയും കണ്ട് കുഞ്ഞിനെയും കണ്ട് വല്യപ്പച്ചനെ മാമൻ മാമൻ തന്നെ തിരി തിരി ഇവിടെ ഉണ്ട് മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് എല്ലാരും സുൽഫിക്ക് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് സുൽഫിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാം ആ കാണാം സുൽഫി ഞാൻ ആ മാസ്ക് എടുക്കട്ടെ ഏ മാസ്ക് എടുക്കട്ടെ സുൽഫി ഗംഭീരമല്ലേ ആ മാൻഡ്രസംസും ഒക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആളല്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അത്ഭുത ദ്വീപിൽ അഭിനയിച്ചാണ് നമ്മുടെ പടനായകന്മാര് ഒരാളാണ് അത് ശരി ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വല്യ റോളൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് താങ്ക് യു ഏ അതാ മാനറിസോ ആ നടന്നു വന്നു ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വരവും ഒക്കെ ആ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കാണിച്ചു ആ നടപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഇതിന്റെ മുഖം അത് വെക്കണ്ട അല്ലാതെ ആ സ്റ്റൈല് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഗർ ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല എന്നാലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നുണ്ടോ കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആണോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന് മത്സരിക്കുന്ന ഫാൻസി ഡ്രസ്സാ അതിൽ ഞാന് ഈ ഈ ചിമ്പാൻസി അല്ലേ ചെയ്ത കൊരങ്ങനായിരുന്നു അന്ന് ഇതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ലിം ആയിരുന്നു ഹൈറ്റും കുറവ് ശരിക്കും ഒരു കൊരങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ കാരണം അന്ന് ചണം ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് സമയം പോയി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോയെ ചാടി കയറി കൊരങ്ങൻ വേഷത്തിലല്ലേ എടുത്ത് ചാടി ഇതൊരു ചേച്ചിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചേച്ചി പേടിച്ച് അയ്യോ ഇതിനെ ആരെ അയച്ചു വിട്ടേ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം ചെയ്യും ആരെല്ലാം അനുകരിക്കോ എൻഎഫ് വർഗീസ് ഇന്നസെന്റ് രതീഷ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയടിയിട്ടു എൻ്റെ ഫോർഗീസ് അപ്പൊ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ അടിച്ചതാർ നിന്നെ ആണ്ടവനോ അതോ സേച്ചിയോ അടിച്ചതല്ല ചവിട്ടിയതാ അല്ലടാ ഷൂസ് ഇട്ട കാലുണ്ട് ആണ്ടവൻ കൊയമ്പത്തൂലിൻ്റെ മായാണ്ട് കുപ്പമല്ലത് കൊച്ചിയാ വിശ്വനാഥന്റെ കൊച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കറ നായിന്റെ മോനെ ഈ കേരളം എന്ന ഇട്ടാപട്ടത്തിൽ ഒരു സാധാ പോലീസോട് സൂപ്പന്റോട് താങ്കളിക്കാൻ മോഹൻ തോമസ് തയ്യാറല്ല എന്നല്ല താല്പര്യമില്ല ഐ ഡോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷർട്ട്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനമുണ്ട് ഇനി മുതൽ സുൽഫി അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് കിടക്കണം കേട്ടോ താങ്ക് യു സുൽഫി ഇനി വരണം കേട്ടോ ഉത്സവം കൊടിയിറങ്ങാൻ സമയമായി കൊടിയിറക്കത്തിനായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാര്യകാരനോടൊപ്പം അപ്പോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഗിന്നസ് പക്രു ദിനി ടോം ആൻഡ് ബിജുക്കുട്ടൻ ഇനി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് അതിഥി മറ്റാരുമല്ല ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ശരത് ആൻഡ് ജാനേ കുട്ടി അപ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ കോറന്ത കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ശരിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലജഡ് ഷോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കള്ളി ഷാപ്പിലൊക്കെ അറിവ് വിതരണം ചെയ്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ശരത്തിന് എങ്ങനെ തോന്നി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടാലൻസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നു നന്നായി
അതിനുപരി അത്ഭുതം തോന്നി ആ ഡബ് മോഷനെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആളെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജാനേ കുട്ടിയാണല്ലോ ജെനിഫർ പകർച്ചേട്ടാ അതെ നായികയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉറപ്പില്ലാണ് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഉറപ്പാണോ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടാങ്കിൽ നായികയാക്കും ആണല്ലോ അല്ലേ നല്ല പാട്ട് പാടുവോ പാടിക്കല്ലേ ടെൻഷേടാ ഏതാ നല്ല പാട്ട് ഏതാ ഓഹോ ക്ലാസിക് സാധനങ്ങളാണ് പാടുക അല്ലേ അപ്പൊ പകർച്ചേട്ടന്റെ മോഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടാ ഓക്കെ ആവോ ജെനിഫറിന്റെ അമ്മയും സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ആണോ എന്നാ അമ്മയും കൂടി അമ്മയും കൂടി സ്റ്റേജിൽ ഇടുക ഒരുപാട് ആക്ഷൻ ഓടിവാ ബിജു പിന്നെ ഈ അങ്കമാലിയുടെ ഐറിസ് തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനാത്ത അമ്മ അല്ലല്ലോ ഇതിനാത്ത അമ്മ ഇതല്ല ഓടി വരൂ ഓടി വരൂ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ മോള് പാട്ട് പാട്ട് അമ്മ ഡാൻസ് കളിക്കട്ടെ ചേച്ചി നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്കമാളി അരിസില് എന്റെ വൈഫായിട്ട് അഭിനയിച്ച റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെ സഹിച്ചല്ലേ അപ്പാനി രവിയെ ആ സമയത്ത് സ്നേഹത്തിന് കുറവില്ല എന്ന് കാണിച്ച ഒരു ഭാര്യയാണ് അല്ലെ അത് ടെൻഷൻ ലിജോ ജോസ് സാറ് ഒരു ടെൻഷൻ പിന്നെ അപ്പാനിയുടെ തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സീൻ ചെയ്തത് ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷെ ഗംഭീരമായിട്ടോ ആ സീക്വൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സീക്വൻസുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുലേം റിലീസ് ആയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം സുജാതയില് അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പൊ അമ്മയും മോളും കൂടി അഭിനയിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈനർ ആണ് അച്ഛൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ജാനേ കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ അമ്മമാരെ നോക്കാറ് കാരണം എപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കുട്ടികൾ എപ്പോ ഉള്ളപ്പോഴും അമ്മമാരെ അല്ല അമ്മമാരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പൊ മോള് പാടി അമ്മമാരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാണിക്കാൻ പാടി പാടി മോഹം പക്ഷെ ഈ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വെക്കുക ആണ് <laughs> 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 മനത്തെ മടക്കിടങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനിലും ഇനി ഒരുപാട് ടാലൻസ് വരാനുണ്ട് ഈ ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ടാലന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ടാലന്റുകളാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാലന്റ്സിന്റെ വേദിയായ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം തൽക്കാലം അടുത്ത ഉത്സവത്തിന് കാണാം